ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వీడియోలు నేను గ్రూప్ థీరీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమిటో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బిఫోర్ గోయింగ్ టు గ్రూప్ థీరీ మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోటేషన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనం డైరెక్ట్గానే వాట్ ఈస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా పోతే మనకి ఏమి అర్థం కాదు ఓకే 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 నేర్చుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏమి గ్రూప్స్ అంటే ఏమి అని ఆ శబ్దానికి నేర్చుకోవచ్చు కానీ అది మనకి యూస్ కాదు ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతుంటే సిఎస్ఆర్ నెట్ కానీ ఏపీ సెట్ కానీ ఇలా ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే వాళ్ళకి ఏమి యూస్ కాదు అది అందరికీ యూస్ కావాలనే నేను ఫుల్ బేసిక్స్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే గ్రూప్ తరి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా చెప్తాను గ్రూప్ తరి ఓకే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి ఓకే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోటేషన్ చూద్దాం ఈ సింబల్ ఇండికే ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అని న్యాచురల్ నంబర్స్ ఏమి వన్ టూ త్రీ దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అండ్ ఈ ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమి జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అంటే ఏమి జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ దీస్ ఆర్ ది సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఓకే సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ర్యాషనల్స్ అంటే ఏమిటంటే ద గివెన్ ర్యాషనల్ నెంబర్ అనేది ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది పీ బై క్యూ ఈ ఫామ్లో ఉంటే పీ బై క్యూ బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్స్ అండ్ క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ జీరో టూ ఆల్సో ర్యాషనల్ నెంబర్ ఓకే వన్ బై టూ ఆల్సో ర్యాషనల్ నెంబర్ ఓకే త్రీ బై టూ ఆల్సో ర్యాషనల్ నెంబర్ అండ్ వన్ బై ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ర్యాషనల్ నెంబర్ ఓకే దిస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఈ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమిటంటే క్యూ కాంప్లిమెంట్ దీన్ని కాంప్లిమెంట్ అని పిలుస్తారు క్యూ కాంప్లిమెంట్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇర్ ర్యాషనల్ నంబర్స్ ఇర్ ర్యాషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏమిటంటే రూట్ టూ రూట్ త్రీ పై దీనంతా మనం ఇర్ ర్యాషనల్ నంబర్స్ అనే పిలుస్తాం ఓకే దీనికి డిఫరెంట్ వేరే స్టేట్మెంట్ ఉంది ర్యాషనల్స్ అంటే ఏమి ఇర్ ర్యాషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏమి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఇంగ్లీష్లో చేసిన ఆ వీడియో అనేది ప్లీజ్ ఎవరైతే చే చూడలేదు చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సిఎస్ఆర్ నెట్ ప్రాబ్లం అని సాల్వ్ చేశాను ర్యాషనల్ అంటే ర్యాషనల్ పైన చూడండి ఓకే హార్ అంటే ఏమిటంటే సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ ఓకే రియల్ నంబర్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏమిటి రియల్ నంబర్స్ అంటే ఏమి వన్ ఇస్ ఆల్సో రియల్ నంబర్ రూట్ త్రీ ఆల్సో రియల్ నంబర్ రూట్ టూ ఆల్సో రియల్ నంబర్ పై ఆల్సో రియల్ నంబర్ అండ్ వన్ బై టూ ఆల్సో రియల్ నంబర్ మైనస్ వన్ ఆల్సో రియల్ నంబర్ జీరో ఆల్సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రియల్ నంబర్స్ ఓకే సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అంటే ఏమిటంటే ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ నంబర్ అని ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఐ ఓట వై వేర్ ఎక్స్ కామ వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే వేర్ ఓకే సెట్లో మనకి ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే వేర్ అనే అర్థం ఓకే వేర్ ఎక్స్ కామ వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఓట ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ మైనస్ వన్ ఓకే జెడ్ ప్లస్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమి వన్ టూ త్రీ ఓకే ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే దాన్ని మనం సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటాం ఈ సింబల్లో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఈక్వల్ టు న్యాచురల్ నంబరా ఓకే ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇంప్లైస్ ఓకే ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇప్పటి నుండి ఆర్ ఈక్వల్ ఎన్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ టు అని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ సింబల్ సెట్ మీకు తెలిసింది ఇదే పై ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఎంటీ సెట్ ఓకే ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓకే ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేసిన ఫర్ ఆల్ ఆర్ ఓకే అండ్ జెడ్ స్టార్ ఈ సింబల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమిటి ఎక్సెప్ట్ జీరో ఎక్సెప్ట్ జీరో ఇంకా అన్ని ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఉంటుంది అంటే ఏమిటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ అండ్ సెవెన్ దీస్ ఆర్ నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ అంటే జీరో ఉండేది ఆ సెట్లో ఇంకా అన్ని ఇంటీజర్స్ ఉంటాయని అర్థం నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ అంటే మీనింగ్ ఓకే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చి జెడ్ జీరో ప్లస్ అంటే ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే సెట్ ఆఫ్
యూనియం న్యాచురల్ నెంబర్ కాబట్టి యూనియన్ జీరో అని రాసుకుంటాం ఇలాను రాసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెల్ ఆర్డరింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే మనం చూద్దాం ఎవరీ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ ఆఫ్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ యాజ్ ది అట్లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అట్లీస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈజ్ ఏమిటంటే సపోజ్ వీ కన్సిడర్ వన్ సెట్ ఎస్ అనుకున్నాం ఎస్ ఈజ్ నాట్ ఇట్ కోల్డ్ పై పై అంటే ఏమి నాన్ ఎంటీ ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ వర్డ్స్లో రాశారు అంత ఇంకేమి లేదు ఎస్ ఈజ్ నాట్ ఈ కోడ్ పై అంటే ఏమి ఎస్ సెట్ ఈజ్ నాన్ ఎంటీ అంటే ఎంటీ ఉండకూడదు ఓకే ఎంటీ కాక ఉండకూడదు అండ్ ఎస్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ని ఎలా రాయచ్చు అని చెప్పాను ఎన్ యూనియన్ జీరో ఎలా రాయచ్చు కదా దాన్ని ఇక్కడ రాసి ఎస్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎన్ యూనియన్ జీరో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అండ్ డి లెస్ దాన్ అది కోల్డ్ ఎక్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి వెల్ ఆర్డరింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏమిటంటే సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ అంటే ఎంటీ లేదు ఎంటీ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఏమి ఉండేది దాంట్లో ఒక నంబర్ కూడా ఉండేది దాన్ని మనం వెల్ నంబర్ కానీ ఎనీథింగ్ దాంట్లో నంబర్ ఉండేది అంటే దాన్ని మనం ఎంటీ సెట్ అంటాం ఓకే దీంట్లో మనకి నంబర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎంటీ సెట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మనం ఏం చెప్తాం దిస్ ఈజ్ నాన్ నెగిటివ్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఓకే దీంట్లో వన్ అనేది లిస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ టూ త్రీ ఫోర్ కంపేర్ చేస్తే వన్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎస్ సార్ నో ఓకే లిస్ట్ అంటే ఏమో స్మాల్ ఎలిమెంట్ అని అర్థం లిస్ట్ అంటే ఏమంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్ స్మాల్ ఎలిమెంటా ఓకే ఇది అన్ని ఈ అన్ని ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దీది వెల్ ఆర్డరింగ్ అని చెప్తాం ఓకే ఈ సెట్ ఈస్ దిస్ సెట్ ఈస్ వెల్ ఆర్డరింగ్ అంటాం ఓకే వై ఇది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి వై ఎస్ ఈజ్ గోల్ టు ఈ సెట్ అన్సో వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ ఈజ్ నాట్ వెల్ ఆర్డరింగ్ ఎందుకు ఇది వెల్ ఆర్డరింగ్ లేదు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏమిటి మనకి నాన్ ఎంటీ ఉండకూడదు ఓకే ఇది నాన్ ఎంటీ ఉందా ఓకే నాన్ ఎంటీ దిస్ ఈజ్ నాన్ ఎంటీ ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా అండ్ దిస్ ఈజ్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉందా ఇది లేదు మనకు నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి యాజ్ ది లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఓకే మనకు ఓకే ఇది నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి జీరో వన్ టూ ఇవి నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కానీ మనకు లీస్ట్ ఎలిమెంట్ దొరుకుతుందా దీంట్లో దొరికేది ఎందుకంటే మైనస్ వన్ అనేది మనం లిస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే మైనస్ టూ ఆల్సో లిస్ట్ ఎలిమెంట్ ఓకే దానికి వెనుకున్న ఎలిమెంట్ కూడా లిస్ట్ ఎలిమెంటే ఇలా పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని డిసైడ్ చేయలేము ఓకే నాన్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది డిసైడ్ చేయలేము అందుకోసం అనే నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనే పెట్టారు ఓకే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెల్ ఆర్డరింగ్ దిస్ సెట్ ఈజ్ నాట్ వెల్ ఆర్డరింగ్ అని చెప్తాం ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు డివిజన్ ఆల్గరిదం చూద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గివన్ ఎనీ టూ ఇంటీజర్స్ ఈ అండ్ బి బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దేర్ ఎగ్జి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ క్యూ ఇంటీజర్ క్యూ అండ్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ సచ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఈ ఫామ్లో ఉంది వేర్ ఆర్ ఈజ్ లైజ్ బిట్వీన్ జీరో ఆర్ అనేది లైజ్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ మాడ్ బి ఉంటుంది ఓకే ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్కువ జీరో అండ్ ఆర్ ఈస్ లెస్ దెన్ మాడ్ బి ఉంటుంది ఓకే ఏ అంటే ఏమిటంటే డివైడెడ్ అండ్ బి అంటే డివైజర్ అండ్ క్యూ అంటే కోషెట్ అండ్ ఆర్ అంటే రిమైండర్ ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం ఓకే థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ నుండి డివైడ్ చేయాలి ఓకే ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ జీరో వస్తుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిమైండర్ మనకి ఓకే రిమైండర్ ఆర్ దగ్గర జీరో తీసుకుంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఏ ఇస్ గోడ్ బి క్యూ ఫామ్లో వస్తుంది క్యూ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఓకే బి ఈజ్ డివైడ్స్ బి డివైడ్స్ ఏ ఈ సింబల్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే బి డివైడ్స్ ఏ అని అర్థం ఓకే ఇలా రాయకూడదు దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఓకే ఇలా క్రాస్లో రాయకూడదు స్ట్రైట్గా ఇలానే రాయాలి ఈ ఇలా రాస్తే ఏమిటంటే బి డివైడ్స్ ఏ అని అర్థం దిస్ రీడ్స్ లైక్ దిస్ ఏ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ బి అని రా చదువు చదవచ్చు ఏ ఈజ్
నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమి చెప్పాను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నాన్ జీరో ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమి ఎక్సెప్ట్ జీరో ఇంకా ఆల్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఆల్ ఆర్ డివైడ్స్ జీరో ఓకే అంటే ఏమి వన్ డివైడ్ జీరో హండ్రెడ్ డివైడ్ జీరో ఓకే మైనస్ హండ్రెడ్ డివైడ్ జీరో మైనస్ థౌజండ్ డివైడ్ జీరో ఓకే అర్థమైంది కదా ఏ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ స్టార్ అన్న ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ స్టార్ ఓకే సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ డివైడ్స్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డివైడ్స్ ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ జెడ్ స్టార్ అండ్ ఏ డివైజర్స్ ఏమిటి వన్ మైనస్ వన్ అండ్ ఏ మైనస్ ఏ దీస్ డివైజర్స్ ఆర్ కాల్ ఎస్ ఇంప్రాపర్ డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ అంటాం ఓకే ఎనీ డివైజర్స్ అదర్ దాన్ అబో డివైజర్స్ ఆర్ కాల్ ఎస్ ప్రాపర్ డివైజర్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సిక్స్ వన్ మైనస్ వన్ వన్ నుండి డివైడ్ చేయొచ్చు మైనస్ వన్ నుండి డివైడ్ చేయొచ్చు సిక్స్ నుండి డివైడ్ చేయొచ్చు మైనస్ సిక్స్ నుండి డివైడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి దీన్ని ఇంప్రాపర్ డివైజర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటాం అదే దీనికి ప్రాపర్ డివైజర్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రాపర్ డివైజర్స్ ఏమి టూ ఈజ్ ఏ డివైజర్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఏ డివైజర్ త్రీ ఈజ్ ఏ డివైజర్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఏ డివైజర్స్ అంటాం ఓకే దీస్ ఆర్ ప్రాపర్ డివైజర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకే సపోజ్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫైవ్ డివైజర్స్ ఏమి వన్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ దీస్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ డివైజర్స్ దీనికి ఫైవ్కి ప్రాపర్ డివైజర్స్ ఉన్నాయి నో ఫైవ్ హ్యాస్ నో ప్రాపర్ డివైజర్స్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మేము జీసీడి తెలుసుకున్నాం వాచ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ జీసీడి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజ్ మీకు జీసీడి అనే కాన్సెప్ట్ అని చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది గ్రూప్ థీరియోలో ఓకే జీసీడి అంటే ఏమి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్స్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజ్ లేకుంటే హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా చెయ్యి చెప్తారు ఓకే హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా చెప్తారు హెచ్సి హెచ్సి అప్ ఇలానూ చెప్తారు హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా చెప్తారు లేకుంటే జీసీడి అని కూడా పిలుస్తారు సేమ్ రెండు ఒకటే ఓకే సపోజ్ నేను ఒక రెండు ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటాను సపోజ్ త్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటీజర్ అండ్ ఫోర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటీజర్ దీనికి డివైజర్స్ ఏమి వన్ ఇండ్ డివైడ్ చేయొచ్చు త్రీ నుండి డివైడ్ చేయొచ్చు అదర్ దెన్ దిస్ బేరే ఏంట్లన్నా డివైడ్ చేయొచ్చా నో అయ్యదు దీన్ని ఏ ఏంటిని ఇంకా డివైడ్ చేయొచ్చు వన్ ఇంకా డివైడ్ చేయొచ్చు టూ ఇంకా డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఫోర్ నిన్న డివైడ్ చేయొచ్చు అంతే ఓకే అదర్ దెన్ దీన్ని బేరే దీని ఇంకా డివైడ్ చేయొచ్చా నో కుదరదు దీంట్లో మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ అండ్ వన్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే వన్ వన్ ఓన్లీ అంటే వన్ రాసుకుంటే చాలు వన్ వన్ ఓన్లీ మాత్రం వన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ జేసీడి అని చెప్తాను అంటే గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అని చెప్తాను లేకుంటే హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తాను బేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం దీంట్లో ఒకటికి మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి ఒక బేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అండి బేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సపోజ్ ఐ టేక్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్కి డివైజర్స్ ఏమంటుంది వన్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ టూ ఈజ్ ఎ డివైజర్ ఫోర్ త్రీ ఈజ్ ఎ డివైజర్ అండ్ ఫోర్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ సిక్స్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ ఎయిట్ నుంచి డివైజర్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్సో డివైజర్ థర్టీ సిక్స్ డివైజర్స్ ఏమి వస్తున్నాయి వన్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ టూ ఈజ్ ఎ డివైజర్ త్రీ ఈజ్ ఎ డివైజర్ ఫోర్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ సిక్స్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ నైన్ ఈజ్ ఎ డివైజర్ ట్వెల్వ్ ఆల్సో డివైజర్ ఎయిటీన్ ఆల్సో డివైజర్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఆల్సో డివైజర్ దీంట్లో కామన్ డివైజర్స్ ఏమున్నాయి మనకి కామన్ డివైజర్స్ రాసుకున్నాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ తర్వాత ట్వెల్వ్ దీస్ ఆర్ కామన్ డివైజర్స్ ఈ కామన్ డివైజర్స్లో మనకి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ యాది ఉంది ట్వెల్వ్ ఈజ్ ది గ్రేటెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ అంటే ఏమి లే బిగ్ బిగ్ వన్ యాది ఉందో దట్ ఈస్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ అవర్ కామన్ డివైజర్ జీసీడి ఓకే అర్థమైంది కదా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిసి జీసీడి అని ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి రిలేషన్స్ అనే సెట్ రిలేషన్స్ అంటే ఏం చూద్దాం రిలేషన్స్ అంటే ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఆర్డర్ ఫేర్లో ఉంటుంది రిలేషన్ అనేది ఆర్డర్ ఫేర్లో ఉంటుంది ఫేర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ మేనర్ స్పెసిఫైడ్ మేనర్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది ఆర్డర్ ఫేర్లో ఉంటుంది ఓకే ఏ కమ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కమ డి ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి
where a belongs to a and b belongs to b illa raste manam dinni set builder form antam okay set builder form antam okay illa raste manam roster form antam dinni illa raste roster form illa raste set builder form antam okay ilanti danni okay a is equal to suppose oka example iskunam a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 4 comma 5 is the set and round settle this a cross b em ostundante 1 cross 4 and 1 cross 5 and next time write you 2 cross 4 and 2 cross 5 and 3 comma 4 and 3 comma 5 these are the set a cross b and b cross a em ostundante 4 comma 1 4 comma 2 4 comma 3 okay 5 comma 1 5 comma 2 5 comma 3 अर्थम इन कदा इदी A cross B not equal to B cross A इवे रोंडु equal काव इवे रोंडु equal काव लांटे एम चे लांटे इप्पन नोले भी A is equal to B कावली और B is equal to A कावली ओके इवे रोंडु ये मना इवे रोंडु equal कावली एंटे note Cartesian of A is equal to M sorry cardinality of A is equal to M cardinality अंटे इदी cardinality अंटम इला इंडिकेट चेस्ते cardinality and the empty number of elements in the set okay any elements on now you don't even cardinality and don't let no night three one night okay cardinality of a and m3 cardinal didn't play any elements night two and i cardinality of b and a me to your own new product just a awesome monkey cardinality of a cross b m austin three to the six travel what's in the one two three four five six on i am Six elements one one two three four five six six elements naya okay this is the note okay relation and thing okay what should them a comma b r is subset of a cross b okay relation and a the cartesian cartesian product a motor no done key subset on the relation from a to b okay okay example a is equal to one two three and b is equal to four four comma five and then relation anything a mana this coach one comma four one comma five three comma five and this one okay our relation this one you bar is a subset of a cross b new a cross b ras the mali niki r is a subset of soon equal couch subset couch okay one comma four belongs to our okay that is one is r is related to one to illa indicate just one is related to four and then illa rasta okay two comma four is not a subset of is not belongs sorry sub not subset not belongs to r does not belong to r not belongs to either indicate just that does not belong to r does not belong to r not belongs to two is not related to four that means two is not related to four illa indicate just them okay equal and relation and tell me let n belongs to natural number n defined a relation or they are on z by a to r a to a related to b if one only if a is congruent to b mod n okay e symbol m indicate just and a congruent and indicate just